హలో ఆల్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది నర్సింగ్ జోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం డైరెక్షనల్ టర్మ్స్ అండ్ అనటామికల్ ప్లేన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం అనాటమీ చదివేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ అర్థం కాకపోవచ్చు లైక్ పొజిషనల్ టర్మ్స్ కానీ అనటామికల్ ప్లేన్స్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు సో ఈ వీడియోలో మనం సుపీరియర్ అంటే ఏంటో ఇన్ఫీరియర్ అంటే ఏంటో ఆంటీరియర్ అంటే ఏంటి కరోనల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి సొసైటల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి సో ప్లేన్స్ అండ్ పొజిషనల్ టర్మ్స్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్షనల్ టర్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం డైరెక్షనల్ టర్మ్స్లో సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకుందాం సుపీరియర్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఎస్ అబౌ ఆర్ టువర్డ్స్ ద హెడ్ ఏదైతే అబౌ ఆర్ టువర్డ్స్ ద హెడ్ ఉంటుందో దీన్ని మనం సుపీరియర్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూసినట్లయితే సో టువర్డ్స్ ద హెడ్ మనం ఆరోన్ చూసినట్లయితే టువర్డ్స్ ద హెడ్ అండ్ అబౌవ్ అబౌవ్గా పైన ఉంది కాబట్టి పైన ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సుపీరియర్ అని పిలుస్తాం వెరాజ్ ఇన్ఫీరియర్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫీరియర్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఎస్ బిలో ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద హెడ్ ఏదైతే హెడ్ నుండి దూరం దూరం పోతుందో లేదంటే ఏదైతే కింద ఉండదో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇన్ఫీరియర్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూడొచ్చు సుపీరియర్ ఎప్పుడు కూడా టువర్డ్స్ ద హెడ్ ఉంటుంది ఇన్ఫీరియర్ ఎప్పుడు కూడా అవే ఫ్రమ్ ద హెడ్ లేదా కింద ఉండేదాన్ని మనం ఇన్ఫీరియర్ అని పిలుస్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ యాంటీరియర్ ఈస్ డిఫైండ్ ఎస్ ద ఫ్రంట్ ఆర్ టువర్డ్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బాడీ యాంటీరియర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రంట్ ముందు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం యాంటీరియర్ అని పిలుస్తాం సో ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూడొచ్చు ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది ఒక ఫ్రంట్ పిక్చర్ అనమాట మన బాడీ యొక్క ఫ్రంట్ పిక్చర్ సో ఫ్రంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం యాంటీరియర్ అని పిలుస్తాం వెరాజ్ పోస్టీరియర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూడొచ్చు పోస్టీరియర్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఎస్ ద బ్యాక్ ఓ టువర్డ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే పోస్టీరియర్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద బాడీ సో ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మన పర్సన్కి బ్యాక్ ఒకటే కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ కూడా డివైడ్ చేసింది యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ని సో ఈ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ సైడ్ అంతా మనం పోస్టీరియర్ అని పిలుస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి వెరస్ మనకి ఫ్రంట్ పోర్షన్ కనిపిస్తే దాన్ని మనం యాంటీరియర్ అని పిలుస్తాం అనమాట యాంటీరియర్ అంటే నథింగ్ బట్ ముందు ముందు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం యాంటీరియర్ అని పిలుస్తాం సో వెనుక ఉండేదాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా పోస్టీరియర్ అని పిలుస్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రాక్సిమల్ అండ్ డిస్టల్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ప్రాక్సిమల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఎస్ టువర్డ్స్ ద ట్రంక్ ఆర్ నియర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ ఏదైతే పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్కి దగ్గరగా ఉంటుందో లేదంటే ట్రంక్ వైపుగా ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రాక్సిమల్ అని పిలుస్తాం ప్రాక్సిమల్ అంటే నథింగ్ బట్ దగ్గరగా దగ్గరగా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రాక్సిమల్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ అలాగే ఇక్కడ ఇది పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ సో ఈ రెండు ఆరోస్ కూడా టువర్డ్స్ ద ట్రంక్ ఉన్నాయి అలాగే పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ వైపు వెళ్తున్నాయి సో మనం దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం ప్రాక్సిమల్ అంటే దగ్గరగా ఉన్నాయి వెరాజ్ డిస్టల్ వచ్చేసరికి డిస్టల్ ఈస్ డిఫైండ్ ఎస్ ద ప్రాక్సిమల్కి ఆపోజిట్ అనమాట అవే ఫ్రమ్ ద టంగ్ ట్రంక్ ఆర్ ఫ్రా ఫార్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ నుంచి ఏదైతే దూరం వెళ్తాయో ఇది పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ అండి సో పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ నుంచి దూరం వెళ్తాయో లేదంటే ట్రంక్ నుండి అవే వెళ్తాయో దూరం వెళ్తాయో దీన్ని మనం డిస్టల్ అని పిలుస్తాం డిస్టల్ అంటే నథింగ్ బట్ దూరం అనమాట ప్రాక్సిమల్ అంటే దగ్గర సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఇప్సి లాటరల్ అండ్ కాంట్రా లాటరల్ ఇప్సి లాటరల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఎస్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ కనుక మనం చూసినట్లయితే దాన్ని మనం ఇప్సి లాటరల్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూడొచ్చు సేమ్ సైడ్ టూ రెడ్ మార్క్స్ని మనకి చూపిస్తున్నారు ఆ రెడ్ మార్క్ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఉంటే కనుక దీన్ని మనం ఇప్సి లాటరల్ అని పిలుస్తాం వెరస్ కాంట్రా లాటరల్ అంటే ఇప్సి లాటరల్కి ఆపోజిట్ సో సేమ్ అక్కడైతే సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఉంటే కనుక దీన్ని మనం కాంట్రా లాటరల్ అని పిలుస్తాం పిక్చర్లో చూసినట్లయితే ఇప్సి లాటరల్లో మనం రెడ్ మార్క్స్ రెండు ఒక చోటు ఉండడం చూసాం కానీ ఇక్కడ కాంట్రా ల
నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి యూనిలేటరల్ అండ్ బైలేటరల్ యూనిలేటరల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఉంటే కనుక మన దాన్ మనం దాన్ని యూనిలేటరల్ అని పిలుస్తాం మనం పిక్చర్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ మనం చూడగలుగుతున్నాం యూని అంటే వన్ ఒక్క సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ లెటరల్ అంటే సైడ్ కదా సో వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఉంటే కనుక దీన్ని మనం యూనిలెటరల్ అని పిలుస్తాం వెరస్ బైలాటరల్ అంటే ఏంటంటే బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ రెండు వైపులా కూడా రెడ్ మార్క్స్ ఉంటే కనుక రెడ్ మార్క్స్ అనే కాదు రెడ్ మార్క్స్ అవి ఏదైనా అవ్వచ్చు సో రెండు వైపులా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం బైలాటరల్ అని పిలుస్తాం బై అంటే టూ కదా సో బైలాటరల్ అని పిలుస్తాం ఇది యూనిలెటరల్ అంటే బైలాటరల్ అంటే ఇది డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సూపర్ఫిషియల్ అండ్ డీప్ సూపర్ఫిషియల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ క్లోజర్ టు ద సర్ఫేస్ ఏదైతే సర్ఫేస్కి క్లోజర్గా ఉంటుందో దాన్ని మనం సూపర్ఫిషియల్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సో ఇది మన సర్ఫేస్ అనుకుంటే కనుక సర్ఫేస్కి ఏది ఏ లేయర్ అయితే దగ్గరగా ఉందో దాన్ని మనం సూపర్ఫిషియల్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ ఈ పై లేయర్ అనేది సూపర్ఫిషియల్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం సూపర్ఫిషియల్ చెప్తాం నెక్స్ట్ వన్ డీప్ చూసినట్లయితే డీప్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఏదైతే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీకి దూరంగా ఉంటుందో దాన్ని మనం డీప్ అని చెప్తాం సో ఇది సర్ఫేస్ అనుకున్నాం సర్ఫేస్కి ఎప్పుడు కూడా సూపర్ఫిషియల్ దగ్గరగా ఉంటుంది సో సర్ఫేస్ నుండి ఏ లేయర్ అయితే డీప్ డీప్గా దూరంగా వెళ్తుందో దాన్ని మనం డీప్ అని చెప్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మీడియల్ అండ్ లాటరల్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం మీడియల్ అంటే మన నేమ్లోనే ఉంది మీడియల్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ ద మిడిల్ ఆర్ టువర్డ్ ద మిడ్ లైన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఏదైతే మిడ్ లైన్ వైపు వెళ్తుందో దాన్ని మనం మీడియల్ అని పిలుస్తాం సో ఇక్కడ మనకి రెడ్ మా రెడ్ ఐరస్ చూస్తున్నాం కదా ఇది మిడ్ లైన్ వైపుగా వెళ్తుంది సో ఈ రెండు కూడా సో కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే మీడియల్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం లాటరల్ చూసినట్లయితే లాటరల్ ఇస్ డిఫైన్ యాజ్ ద సైడ్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈ లాటరల్ ఎప్పుడు కూడా టువర్డ్స్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ సో మిడ్ లైన్ నుంచి అవే వెళ్తాయి అనమాట అవే ఫ్రమ్ ద మిడ్ లైన్ మిడ్ లైన్ నుంచి ఏవైతే అవే వెళ్తాయో దూరం వెళ్తాయో దాన్ని మనం లాటరల్ అని పిలుస్తాం టువర్డ్స్ ద మిడ్ లైన్ వెళ్తే దాన్ని మీడియల్ అని పిలుస్తాం అనమాట సో ఇవి పొజిషనల్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు ఎనటోమికల్ టర్మ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఎనటోమికల్ ప్లేన్స్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వెర్టికల్ అండ్ హారిజెంటల్ ప్లేన్ సో మ్యాక్సిమం ఇది అందరికీ తెలుసు వెర్టికల్ ప్లేన్ ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ ఏ ప్లేన్ దట్ పాసెస్ త్రూ ఏ వెర్టికల్ లైన్ ఏదైతే వెర్టికల్ లైన్ త్రూ పాస్ అవుతుందో దీన్ని మనం వెర్టికల్ ప్లేన్ అని పిలుస్తాం సో ఇక్కడ ఒక లైన్ వెర్టికల్గా వెళ్తుంది వెర్టికల్గా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం వెర్టికల్ ప్లేన్ అని పిలుస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హారిజెంటల్ ప్లేన్ హారిజెంటల్ ప్లేన్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ ఎ లైన్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏదైతే పాస్ అవుతుందో దాన్ని మనం హారిజెంటల్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఒక బ్లూ లైన్ చూడొచ్చు మీరు సో ఇది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఏదైతే పాస్ అవుతుందో దీన్ని మనం హారిజెంటల్ అని పిలుస్తాం అనమాట అది వర్టికల్కి హారిజెంటల్కి డిఫరెన్స్ నథింగ్ బట్ వర్టికల్ అంటే నిలువుగా అనమాట వెరస్ హారిజెంటల్ అంటే అడ్డంగా పాస్ అవుతుందో సో ఇది డిఫరెన్స్ వర్టికల్కి హారిజెంటల్కి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రంటల్ ఆర్ కొరోనల్ ప్లేన్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ ద ప్లేన్ విచ్ డివైడ్స్ ద బాడీ ఓర్ ఆన్ అన్ ఆర్గన్ ఇంటూ అండ్ యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ పోర్షన్స్ సో ఇక్కడ ఒక మనం బాడీని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇది పర్సన్ బ్యాక్ అనుకుంటే సో ఏ ప్లేన్ అయితే యాంటీరియర్ పోర్షన్ని పోస్ట్ యాంటీరియర్ పోర్షన్ మరియు పోస్టీరియర్ పోర్షన్స్ని డివైడ్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఫ్రంటల్ ప్లేన్ అని పిలుస్తాం సో ఇక్కడ మన పిక్చర్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫ్రంటల్ ఫ్రంటల్ ఓర్ కొరోనల్ ప్లేన్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది ప్లేను నేను డ్రా చేసేది ఫ్రంట్ లోర్ కరోనల్ ప్లేన్ అనమాట ఈ ప్లేన్ ఏం డివైడ్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనం ఫ్రంట్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ పర్సన్ బాడీ ఫ్రంట్ ఎలా ఉందో కనిపిస్తుంది నథింగ్ బట్ యాంటీరియర్ కనిపిస్తుంది సో అలాగే వెనుక ఉన్న భాగాన్ని కూడా డివైడ్ చేస్తుంది సో యాంటీరియర్ని పోస్టీరియర్ని డివైడ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫ్రంట్ లోర్ కరోనల్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెజైటల్ అండ్ ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ సెజైటల్ అండ్ సెజైటల్ ప్లేన్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే Uh, the plane which divides the body or 
అండ్ ఆర్గన్ వెర్టికల్ని ఇంటూ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్స్ వెర్టికల్గా లై లెఫ్ట్ అండ్ రైట్గా డివైడ్ చేస్తే కనుక ఏదైనా ప్లేన్ దాన్ని మనం సెజైటల్ ప్లేన్ అంటాం సో ఇక్కడ అగైన్ పిక్చర్లో చూసినట్లయితే ఇది మన సెజైటల్ ప్లేన్ సెజైటల్ ప్లేన్ ఎలా డివైడ్ చేసిందంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లాగా డివైడ్ చేసింది కాబట్టి దీన్ని మనం సజైటల్ ప్లేన్ అని పిలుస్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ ఈజ్ డిఫైన్ ఎస్ ద ప్లేన్ విచ్ డివైడ్స్ ద బాడీ ఆర్ ఇన్ ఆర్గన్ ఇక్కడ హారిజెంటల్లీ ఇంటూ అప్పర్ అండ్ లోవర్ పోర్షన్స్ అప్పర్ అండ్ లోవర్ పోర్షన్స్ లాగా ఒక ప్లేన్ కనుక హారిజెంటల్గా డివైడ్ చేస్తే దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక లైన్ పాస్ అవుతుంది సో ఇది అంత అప్పర్ పోర్షన్ సో దీని డౌన్ వర్డ్ ఉండేదంతా లోవర్ పోర్షన్ సో ఇది ఈ ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ అనేది అప్పర్ అండ్ లోవర్ పోర్షన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ అని పిలుస్తాం మనం అంటాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్